このレッスンでは JavaScript の学習を始めていくにあたりまずは JavaScript がどのようなものなのかそしてどのようなシーンで利用していくのかについて解説していきますそれではレッスンを始めていきましょうまずは JavaScript がどのようなものなのかについて見ていきたいと思います JavaScript とはプログラミング言語の一種となっていますプログラミング言語には他にも PHP や Ruby といったものがあります JavaScript とよく似た名前で Java というプログラミング言語がありますがこの JavaScript と Java というものは全くの別物になりますので注意してください次に JavaScript とはブラウザー向けのスクリプト言語となりますスクリプト言語とは簡易的なプログラミング言語のことで比較的安易に習得することが可能ですそして PHP や Ruby といった他のプログラミング言語ではサーバー側でプログラムが解釈されて動くのに対しこの JavaScript はブラウザー側でプログラムが解釈されて動作しますそして JavaScript とはインタープリタ型の言語となりますインタープリタ型の言語というのはプログラムを書いた順番要するにファイルの先頭からブラウザが解釈してそれを実行させていくといったような形の仕様となりますそして JavaScript には多くの動作環境があります例えば今流行りのスマートフォンサイトでも JavaScript はその役割を大いに発揮することができますそれでは次に JavaScript の利用シーンについて見ていきたいと思います JavaScript はとても広い範囲の目的の中で利用されていきます利用シーンは非常に多岐にわたるわけですね主に動きのあるサイトを作ることがとても得意です例えばユーザーの操作に反応して画面を変化させたりするそういった事柄によく利用されます具体的に見ていきますと例えばマウスをクリックするとコンテンツの表示を切り替えたりこれはよく見るサイトの中のタブ切り替えですねそれの部分に該当します他にも一定時間ごとに何かの処理を繰り返したりするのが得意です例えばサイトの中の上部の部分でよく見るスライドしてバナーが登場するいわゆるローテーションバナーそういったものにも利用されます他にもサイトのデザインや内容を動的に変更したりすることができます例えば公共の機関のウェブサイトでよく見かけますがフォントのサイズの切り替え大中小ってよくありますよねそういったものにも利用されますまた CSS と組み合わせることによってアニメーションをさせることも可能ですまだまだあります他にも入力フォームの内容をチェックしたりこれはユーザーがお問い合わせといった入力フォームの中に入力する内容ですねそれが間違っていないかどうか確認するために JavaScript を利用したりします少し複雑になりますが他のウェブページやサイトとのデータのやり取りを行うものも JavaScript は得意ですこれはいわゆる AJAX と呼ばれる仕組みのものですねそれでは次に最近流行りの JQuery というものについても少し触れておきたいと思います JQuery とは JavaScript を便利に扱うためのフレームワークとなっており JQuery を使うと JavaScript で普通にコーディングしていくと長く複雑になってしまうようなコードも JQuery を通して書くと短くシンプルに書くことができますただし JQuery を利用するためには JavaScript の最低限の知識が必要となってきますのでこれから JQuery を勉強したい学習したいと思っている方もまずはこのコースで JavaScript の基本をしっかりとマスターした上で JQuery の学習に進めば JQuery の学習の方もスムーズに進めていくことができるでしょう以上でレッスンは終了です今回は JavaScript とはどういうものかそしてどういった時に利用するのかを解説していきました JavaScript を習得すればウェブサイトでいろいろな見せ方ができるようになりますまた JavaScript をマスターすれば他のプログラミング言語例えば PHP などといった言語を学習していく際にも基本的な部分で共通する点が多々あるためスムーズに入り込んでいけるようになることでしょうそれでは JavaScript を
一つ一つ一緒に勉強していきましょう。